おはようございます誰が読んだか心優しきパンクロッカー山田バサラです現在の日付と時刻はですね12月の18日の朝午前7時45分を回ったところでございまして、えー、現在長崎市、えー、長崎駅近くのですね某ビジネスホテルに、えー、おります山田バサラでございますいやーもう11月末から旅に出てツアーに出てあっという間の18日の今日は月曜日なんですけれどもまあ長崎というのは、まあ、僕がね中学校から高校6年間、まあ、過ごした、まあ、第2のふるさとでございましてですねいやなんかまあねいろいろいろんな思い出がですねまた1つ2つと3つ4つとこの旅で長崎でできましたがあの昨日はですねえー、まあ僕が中学校高校時代の教頭先生、ね、のお墓参りに行ってきたんですよであの教頭先生のお墓参りあの改めて調べたらですね僕は2012年の11月25日にですね長崎にえー、いたというですね、フェイスブックの投稿があったのは、2012年以来ということはですね、11年ぶりのですね、長崎だったんですね、ふるさとに帰ってきたんですね。で、あの、お墓参り、その11年前に、えー、先生のお墓参りに行ったことがあるので、まあ、あの、記憶をたどってですね、まあ、路面電車で、石橋という駅で降りてですね、そこからですね、歩いて、まあ、ちょっと時間かかったんですけど歩いて1時間ぐらいだったと思うんでずっと長崎っていうのは坂が多いのでね坂をずっと登っていってですね記憶曖昧な記憶だけを頼りにですね歩いてみたんですけどもねどうもなんか景色が違うなというふうに思ってで不安に思ってですねで同級生の向井敦史君にですねあの京都先生のお墓はなんていうお墓やったかねという場所を聞いたら、あその向井君もですね、お墓の場所はわからなくて、ただ、まあ、あの、お葬式に行った時の、おそのそ、お葬式の場所はわかるんで、そこに電話したらよかったじゃないとというふうに言われてですね、そこに電話したんですけれども、えー、そこの方もですね、まあ、曖昧で、もうでも本当にちょっとご迷惑かけましてですね、いろいろ調べてくださったんですけれども、わからないということで、まあ、もう本当に僕もですね、まあ、おぼろげな記憶をたどってですね、うんえー、ずっとね坂道をずっとずっと登ってみたんですけどやっぱりねあのないんですよでずっとずっと登ってどのくらいかな1時間ぐらい登った時に僕の記憶ではあのそんなにねあのなんていうかあの通りがね人もいないしあのスーパーなんかもないような記憶があったんですよとにかく本当に人里離れたっていう感じのね、えー、お墓だったんで霊園だったんで,で僕が1時間歩くとだんだんねもうあの開けてきたんで、えー、あ俺も道間違えたなと思ってまあこれもね何て言うかまあ今回長崎に帰ってきてそして先生のお墓参りを行けなかったのもこれも何かのね僕もなまあ何て言うかえーまあ、導きだろうと。何かの、ね、えー、導きだろうと思ってですね、もう諦めて帰ろうとして、降りた瞬間にですね、ふとですね、インスピレーションで、あ、そういえば、その11年前にね、星取り霊園という風にね、タクシーの運転手さんにお願いして、あのー、行ったなって思い出して、すぐね、調べたんですよ。星取り霊園。そしたらです、ね、確かにですね、星、星ね、本当にスターの星を取る、ね、えー、取る、取得の種ですね。星取りという場所があったんですよ。で、それで、ただ、星取り霊園というのは、えー、ナビで出てこなかったんですね。ただ、星取り山というのは出てきたんで、その星取り山にまず行ってみようと思って、星取り山まで行ったんです。すると、その
、霊園があったんですね、霊園があって、で、それで、まあ、管理人のお姉さんが、おばちゃんがいたんで、すいません、あの、こちらにですね、野田さんというですね、あの、方のお墓ありますかと言ったら、野田さんというお墓はあったんですけれども、えー、その僕が、えー、この教頭先生の、まあ、野田祐京先生って言うんですけどもね、名前はございませんと言われたんで、いやー、あの、星取り霊園というふうにね、あの、11年前に、あの、記憶して、あの、ここまで来たんですけどって言ったら、あ、星取り霊園と呼ばれている場所は、あと2カ所ありますよというふうに言われて、それで、管理人がね、いたんですよって言ったら、あ、管理人のお部屋がある霊園だったら、あそこですっていうことでね、え僕は、えー、行ったんですねするとその霊園があったんですよただ管理人さんはい,ないらっしゃらなくて管理人室はあるんですけども日曜日だからかな管理人さんはいらっしゃらなくてもう僕はねまあこの何て言うのこの霊園なんでね何百体とお墓が<笑>あるんですよそれをね一個ずつね野田さんというお墓あるかなと思っていろいろ、あ、野田線はあるけれども、あの、僕の目当ての勇気を先生じゃないなと思って調べて、何度調べてもなくて、ああ、やっぱりここでもないかなと思って、もう諦めた、その瞬間ですよ。ポッとね、帰り道見合ったら、野田っていう風にあって<笑>、それで、えと思って、そのお墓で名前を見たらですね、あ、確かにね、野田勇気を、去年64歳。そして奥様もね、あもう奥様もね、えー、お亡くなりになられてましたですね。77歳ということで書いてあって、こんな嘘みたいな話あるねえ、もう本当に場所もわからないまま、お墓もね、おぼろげながら、もう一体一体探したら、ああ、ようやく先生にお会いできたと思ってですね、本当にね、まあ僕的には、いやーこんなことがあるかなーっていう不思議なことね星取り霊園という言葉がポッと浮かんだりとか何百体も探してなくてなくて最後の最後ポッと見合った時にあお墓があったっていう時になんかふとねいやーこんなドラマチックなですね再会があるかなーというふうに思ってね先生にね少しご挨拶しましたけれどもまあまあ僕自身がまあ話すと長くなるんでねえまあその先生にこうやってそこまで僕がお会いしたかったのはまあ本当にあのえー、僕自身高校2年から高3に上がる時にいろいろね悩みを抱えていて一番相談に乗ってくださったのがねその野田教頭先生だったもんですからまあある意味ちょっと、えー、ご迷惑もかけてそしてこの高3の卒業式と同時に僕らの卒業式と同時に、えー、教頭先生がお亡くなりになったということもあ,り、ま、あったもんでですねでそういうこともあってねまああの僕にとっては、まあ、本当にとても、えー、人生をすごくねまあえー、考えさせられる、えー、18の年だったもんですからね先生にやっぱり長崎に来た時はお会いしたいなと思って行ってまいりました、えー、そしてその後ですね、えー、同級生の、うん、長崎開成時代の同級生のね、えー、向井敦君がね、えー、伊王島までね、えー、その向井敦君のお友達のね、えー、馬場君というですね、彼もなんか琉球大学にね、出身らしくてですね、えー、それで馬場君とね、えー、向井あっちゃんと一緒にですね、伊王島行ってきましたけれども、伊王島というのはですね、あれですよ、あの、高倉健さんが、えー、あなたへというね、高倉健さん主演の最後の映画にね、えー、の舞台になったその伊王島へ行ってきましたけれども、まあ、炭鉱の街ですよね、昔の、えー、行って、観光行ってもらいましたけれども、そうやって、まあ、同級生がね、よくしてくださったりとか、よくしてくれたりとか、そしてその、ライブさせてもらったですね、音の宿のマスターの江ノ島さんとかがお客さん呼んでくれ、江ノ島さんがね、お客さん呼んでくださったりとか、あの、ふるさとっていうのはですね、ある意味あの、優しい場所でもありつつ、どっかね、あの、甘えちゃいけない場所だと思って、あの、里帰りするまでね、11年かかりました。やっぱりあのミュージシャンとしてもですねあのもっともっと頑張らんばいかんしね、えー、甘えちゃいかんなというふうに,いいふうに僕も思ってですね、えー、やってきまして今回あの向井あっちゃんがね本当によくしてくださって、まあ、あの僕らっていうのも12歳から18歳まで、まあ、やっぱこうね社会に出てからの
6年間とねそうやって12歳から18歳までの6年間ってやっぱ違うじゃないですかね感性もすごくね、えー、豊かないろいろ成長していく時期にですねあのもう本当にあのどちらかっていうとあのクラスメートというよりもちょっと兄弟とかね、えー、まあ親類に近いという間柄でそうやってね沖縄から来たっていうことでねすごくよくしてもらいまして。本当にね、今回の旅は、えー、長崎、いい旅でした。えー、そうね、まあ、あの、もうあんまり大したもの、あれなかったです。な大したものっていうのは、あのこ、これが大したものって意味じゃないですよ。そんなに僕は、あの、なんか長崎でなんか買ったわけじゃないんですけどもね、メガネ橋のですね、えー、この絵はがきも購入させていただきましたけれども、まあ、今回のツアーは、どの場所もね、すごくこう、僕にとってスペシャルな、えー、出会いがあったり、えー、思いが残るということで、その中でね、長崎というのが、またね、えー、いい、ね、えー、旅ができたんで、えー、また来年も帰って、来ますのでですね、長崎の皆さん、またですね、山田バサラが、えー、長崎に来た暁にはですね、ぜひ、えー、よろしくお願いします。そして何よりですね、今回、えー、向井あっちゃん、うん、本当にありがとうございました。あっちゃんが見るか分かりませんけれども、本当に。お世話になった場合<笑>ちょっと長崎弁も忘れちょ,忘れちょるけどね、えー、まあちょっと下手くそな長崎弁にな,なっておりますけれども、あの本当に、えー、ありがとうございました。はい、ということで僕は、えー、今日から関西ツアーということで移動します。はい。長崎の皆さん、本当にお世話になりました。今日も一日、サラバンジ。